2.4 an epitome of courage chit chat and margin questions vidyarthi mitranno apan an epitome of courage ya pathavaril chit chat activity ani margin questions atishe sopya paddhatine kase sodvayche te pahnar ahot ya activity cha upyog tumhala dialogue writing madhe ani personal response chi uttare lihtana honar ahe tumhi tumchi vahi va pen sobat theva म्हणजे तुम्हाला महत्वाची माहिती लिहून घेता येईल प्रथम आपण वॉर्मिंग अप मधील चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीतील क्वेश्चन नंबर वन पाहूया अ स्ट्रेंज ट्रुथ हँडिकॅप आर दोज हु रिफ्यूज टू टेक अप चॅलेंजेस इव्हन विथ ऑल देअर सेन्सेस अँड फिजिओलॉजी इन परफेक्ट कंडिशन एक विलक्षण सत्य ज्ञानेंद्रिय व शारीरिक कार्यक्षमता उत्तम स्थितीत असूनही जे लोक आव्हाने स्वीकारण्यास तयार नसतात ते दिव्यांगच असतात अंडरस्टँड अँड डिस्कस द अबाउट ट्रुथ हे सत्य समजून घ्या आणि त्यावर चर्चा करा म्हणजेच जे शरीराने धडधाकट आहेत तरीही कोणतेही आव्हान स्वीकारत नाहीत कामाचा कंटाळा करतात यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे हाऊ कॅन यू एनकरेज सच पीपल टू चेंज अँड बिकम कॉन्फिडंट डिस्कस ॲट लिस्ट फोर टू फायू वेज यू कॅन डू द अबाव ज्ञानेंद्रिय व शारीरिक कार्यक्षमता उत्तम स्थितीत असूनही जे लोक आव्हाने स्वीकारण्यास तयार नसतात अशा लोकांच्यात बदल घडून आणण्यास करता व आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरता तुम्ही कसे प्रोत्साहन द्याल असे करण्याकरता निदान चार ते पाच मार्गांची चर्चा करा आपण आपल्या आजूबाजूला अशी उदाहरणे पाहत असतो कि बरेचसे लोक भीती आळशीपणा हरण्याची भीती यामुळे कोणत्याही प्रकारचे आव्हान स्वीकारत नाहीत किंवा प्रगतीच्या मार्गाने जात नाहीत अशा लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काय करता येईल ते पाहूया दिस कोट इज ऍब्सुलुटली राईट इफ द पीपल हु आर मेंटली अँड फिजिकली परफेक्ट but avoid doing something challenging then they are leading a handicap life a life with no challenges is a handicap life i will follow the following way to encourage such people to change and become confident in their life number 1 i will give him or her examples of people strive to be better each day 2 I will know his or her mindset. 3. I will show him or her inspirational videos. 4. I will boost his or her moral. 5. I will show him his good qualities. And 6. I will support their ideas and thoughts. Pudil Prashna Pahuya. There are pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities fill in the table below sharirik va manasik drushtya apangatva aslelya lokansathi kahi sukhad va su sanskrut shabd vaparle jatat mhanje tanna tancha apangatvachi janiv na karnare tancha bhavna na dukhavnare shabd te shabd aplyala pudhil taktyamade bharayche ahe प्रिव्हियसली युज टर्म पूर्वी वापरले जाणारे शब्द न्यू पोलाईट टर्म्स म्हणजे नवीन सुसंस्कृत शब्द ब्लाइंड ब्लाइंड म्हणजे आंधळा मग आत्ता कोणता शब्द वापरला जातो नवीन सुसंस्कृत असा शब्द व्हिज्युअली चॅलेंज डेफ म्हणजे बहिरा हिअरिंग इम्पेअर डम मुका स्पीच इम्पेअर मॅड वेडा मेंटली अनस्टेबल लेम लंगडा फिजिकली हँडिकॅप आपण सुद्धा दिव्यांग व्यक्तीबरोबर बोलताना त्यांच्या व्यंगाचा उल्लेख होईल असे म्हणजे ए लंगड्या बैऱ्या मुक्या असे बोलायचे नाही किंवा त्यांना तशी हाक देखील मारायची नाही चला पुढील प्रश्न पाहूया क्वेश्चन नंबर टू रीड द बिगिनिंग अँड कम्प्लीट द स्टोरी इन युअर ओन वर्ड्स गोष्टीची सुरुवात वाचा 
आणि ती तुमच्या शब्दात पूर्ण करा सुमेत द सन ऑफ अ शू मेकर वॉज अ हायली इंटेलिजंट स्टुडंट इन अ म्युन्सिपल स्कूल सुमेत एक चांभाराचा मुलगा अत्यंत बुद्धिमान असा नगरपालिकेच्या शाळेत शिकत होता हीज मॅथ्स टीचर कॉल्ड हिम आइन्स्टाईन फॉर ही वॉज ब्रिलियंट इन मॅथ्स त्याचे गणिताचे शिक्षक त्याला आइन्स्टाईन म्हणून हाक मारायचे कारण तो गणितात अत्यंत हुशार होता ही लवड मॅथ्स तो गणितावर प्रेम करायचा म्हणजेच त्याला गणित खूप आवडायचे सुमेत वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर आफ्टर एस एस सी हवेवर ही सफर्ड फ्रॉम पोलिओ अँड त्याला दहावीनंतर पुढे शिकायचे होते तथापि त्याला पोलिओ झाला नव कंटिन्यू द स्टोरी विथ अ फेवरेबल ऑर पॉझिटिव्ह एंडिंग आता हीच गोष्ट पुढे चालू ठेवून तिचा सकारात्मक किंवा अनुकूल असा शेवट करा स्टोरी रायटिंग कसे करावे याचा मी स्वतंत्र व्हिडिओ तयार केला आहे तो तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला स्टोरी रायटिंग करणे अतिशय सोपे जाईल प्रथम आपण गोष्टीला शीर्षक देऊया टायटल देऊया नथिंग फेन्चर नथिंग हॅव धाडसा शिवाय यश नाही किंवा डिफाईंग ऑर्स आता यापेक्षा वेगळे शीर्षक देखील तुम्ही देऊ शकता सुमेत द सन ऑफ अ शू मेकर वॉज अ हायली इंटेलिजंट स्टुडंट इन अ म्युन्सिपल स्कूल हिज मॅथ्स टीचर कॉल्ड हिम आइन्स्टाईन फॉर ही वॉज ब्रिलियंट इन मॅथ्स ही लव्ड मॅथ्स सुमेत वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर आफ्टर एस एस सी हाऊ एव्हर ही सफर्ड फ्रॉम पोलिओ अँड आता आपण या गोष्टीचा शेवट करूया कोणतीही गोष्ट पूर्ण करताना तुम्ही काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा ती गोष्ट प्रथम मनामध्ये आपल्या स्वतःच्या भाषेत तयार करा गोष्टीतील कथा घडून गेलेली असते म्हणून भूतकाळाचा वापर करा गोष्ट लिहिताना मुख्य पात्र तुम्ही आहात असे समजून लेखन करा तुमच्या कल्पनाशक्तीचा वापर करा गोष्टीला म्हणजेच कथेला शीर्षक द्यायला विसरू नका आता शीर्षक तर आपण दिलेलंच आहे चला आता राहिलेली गोष्ट आपण पूर्ण करूया ही बिकेम लॅम ही बिगॅन टू यूज अ व्हील चेअर ही हॅड नो अदर चॉईस बट टू गिव्ह अप ऑन हिज डिझायर टू स्टडी फर्दर सो ही स्पेंड ऑल डे हेल्पिंग हिज फादर मेन शूज बट हिज फ्रेंड्स अँड टीचर्स इन्स्पायर्ड हिम बाय शोईंग सम व्हिडिओज दे टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल अँड देअर वर्क दॅन सुमित जॉईन अ नाईट कॉलेज अँड कंटिन्यू हिज फर्दर स्टडीज ही वॉज व्हेरी क्लेवर अँड ऑलवेज टॉप युनिव्हर्सिटी एक्झाम्स द प्रिन्सिपल हेल्प हिम टू गेट स्कॉलरशिप फॉर हायर एज्युकेशन He devoted all his time to study and research. In this journey, he suffered a lot. The fortune always favors the fighter. He won the gold medal for his performance. His confidence and undaunted courage helped him to become successful in life. Chala, ata apan margin questions chi uttare kasi lihai chi te pahuya. क्वेश्चन नंबर वन व्हॉट डिड स्टीफन हॉकिंग्स पारेन फेल टू नो अबाउट हिम स्टीफन हॉकिंग बाबत आई वडील कशात अयशस्वी ठरले स्टीफन हॉकिंग्स पारेन फेल टू नो अबाउट स्टीफन दॅट वन डे देअर लिटिल बॉय विल बी अ क्लाइम ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी क्वेश्चन नंबर टू व्हॉट इज करेज धैर्य किंवा धाडस म्हणजे काय करेज इज अ वंडरफुल क्वालिटी दॅट डज नॉट मेक पीपल लूज हार्ट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज करेज हेल्प्स पीपल स्टे स्ट्रॉंग अँड नॉट लूज होप इवन अंडर द मोस्ट ट्राईंग सरकमस्टन्सेस पुढील प्रश्न पाहूया प्रश्न नंबर थ्री वेअर वॉज स्टीफन हॉकिंग्स सेंट फॉर स्टडिंग मॅथमॅटिक्स स्टीफन हॉकिंग यांना गणिताच्या अभ्यासासाठी कुठे पाठविण्यात आले स्टीफन हॉकिंग वॉज 
sent to the University of Oxford to study mathematics. Question number four. What happened when he was seventeen? तो सत्रह वर्षा जा अस्ताना काय घड़ले? When he was seventeen, Stephen noticed that he was becoming increasingly clumsy and fell down often without any reason. Question number five. What did his family doctor diagnose? तंचा family doctor ने काय निदान केले? His family doctor diagnosed an extremely rare disease called ALS or LOU Gehrig's disease. Question number six. What did he study about to get his PhD? PhD मिलना करता तैने कशा विषय अभ्यास केला? He studied about black holes to get his PhD. Question number seven. In spite of no control on his body, how did Hawking express his ideas? शरीरावर नियंत्रण नसल्यामुळे Hawking's त्यांच्या कल्पना कशा प्रकारे व्यक्त करत होते? Hawking expressed his ideas on the computer by pressing keys with one finger. शेवटचा प्रश्न पाहूया. Question number eight. What does the writer say about the books? ऑथर बाय डॉक्टर हॉकिंग डॉक्टर हॉकिंग एनी लीलेल्या पुस्तकाबद्दल लेखक काय सांगतात द रायटर सेज अबाउट डॉक्टर हॉकिंग्स बुक दैट हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज सो सिंपल दैट इवन नॉन साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड इट इजीली आता तुम्हाला या पाठावरील चिटचैट एक्टिविटी और मार्जिन क्वेश्चन्स की उत्तरे कशा प्रकार लिहायी हे चांगले समझले सर्व प्रश्न की उत्तरे सुंदर हस्ताक्षर लिखुन काढ़ा वे वाचन करा ओके तुम्हें सर्वज आनंदी रहा महत्वाचे मजे अभ्यास करा